。皇帝，今年八月，你还是要寻幸木兰。但此番秋险，蒙古各部、王宫都列位其间，几位嫁到蒙古的公主，也都会携额驸前来。嗯，儿子知道，所以会带着。出身蒙古的嫔妃一同前往。皇后，玉妃、封妃那日禁足，至今有两年了吧？是。嗯。这回，玉妃的母族科尔沁部会来人，玉妃的父亲自然会来。若玉妃不在，怕也不便。皇帝要以大局为重。儿子明白。科尔沁部历年与我大清联姻，若因玉妃之过而怠慢了科尔沁，也不相宜。好。皇后，此次寻衅木兰之事，我由内务府操持。后宫女眷之事，你安排令妃打点吧。臣妾明白。若不是我们主几次三番劝皇上，皇上又怎会念着旧情？不仅解了玉主您的禁足，还允许您去木兰秋险，又留着妃位。是的，我知道，这次真的多亏了令妃姐姐。如今皇后不管事儿，是我们主协理后宫。玉主，您以后有什么事儿，尽管跟我们主说就是。令妃姐姐。这次真的谢谢你。知道妹妹许久未见皇上，那这次安排秋险时，就让你的住处离皇上近一些。妹妹都不知道要怎样感激姐姐好了。忍辱两年，我没有忘记是谁害的我。妹妹呀、啊，你就别胡思乱想了，人家有孩子，什么都不怕。而你呢？除了一个当寨桑的父亲，还有什么呢？我是什么都没有，但阿布知道我被别人害成这样，也不会坐视不管。真是羡慕你有个好父亲啊！我先走了，妹妹送你。今日享用的野味，都是朕与诸皇子行猎所获的猎物烹成，肉要吃得痛快，酒要喝得尽兴。来，举杯！公主皇上万岁！万岁！万万岁！皇额娘说一声，我们先回去，好不好？嗯，去吧。皇额娘，我困了。困了。于妃姐姐
，瞧五阿哥多出色呀！我敬你一杯。三宝，奴才在。你去禀报皇上，说永琪困了，我要带他回去。这。皇上，十二阿哥困了，皇后娘娘想带十二阿哥先回去。嗯，皇上走了是听进去我的话。额娘，夜来风大，儿子有他们陪着，可以自己回去的。您不用送儿子，小心着风受凉。好孩子啊，你知道心疼额娘了。额娘陪你走一走。额娘，嗯。儿子今天不用背书，师傅也不会来查功课，真好。额娘，嗯，这里的风有花草香，甜甜的，我喜欢这里。额娘也喜欢。像他这个年纪，本该自由自在的，也难为他了，像个小大人般的刻苦。宫外的人，都厌恶宫内的富贵，可宫里的人又都盼着外面的自由。人都一样，得着这个，盼着那个。啊！额娘，有急了！有刺客！有急了！来人！来人！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过你先放了孩子，我要你儿子的命！要我儿子的命！你要我儿子的命，无非是冲着本宫的，本宫的命给你，把儿子放了。往后退，离远点！你一个失了宠的皇后，杀了你，你儿子依然会当皇帝，杀你有什么用？杀了我是没有用。可是你可以挟持我，你放了永基，你挟持我，我可以救你出去，让你留着性命。什么？皇上不好了，有刺客挟持了十二阿哥。永基，是。李云成，带人陪朕去。是。皇上，您可别着急啊！这个混账东西，赶快动手吧！伤了十二阿哥，看皇后依仗什么？本宫与你素不相识，想来你必定是受人指使。你既然知道本宫是皇后，就该知道永基是嫡子。你杀了嫡子，有灭九族之祸。主，那边好像来人了。你别糊涂，只要你放了十二阿哥，皇后娘娘会给你一条生路的。大胆刺客！皇家围场内，胆敢挟持十二阿哥，侍卫们马上就到了。你说什么？啊！你们要过来，我就杀了他！别别动，都别乱动！娘娘，皇上来了。都别过来，都别过来，往后退，都给我往后退，退后。姐姐，你想干什么？皇上，他要行刺十二阿哥。别过来！皇上救我！母亲，别害怕。他烧不了你的。说，你是什么人？我堂堂韩不男儿，何时何地，受何屈辱，我不更出身。韩部，你受何屈辱？你不满我韩部，曾受准噶尔控制，逼迫族长，交出相见公主。哎呦，我臣服于你，我们韩不男儿永远不会臣服于你
，你既然对朕不满，有什么事情就冲着朕来，挟持一个孩子算什么？藏在暗处，对皇后母子下手，你们韩部男儿就如此不耻不堪吗？你到底是谁？我在韩部从未见过你。相仙公主，您没见过小的，但小的一直仰慕您。你不要怕他们，小子今天一定会带你出去的。别过，别过来啊！你们要干什么？儿子在我手里头，你要被他杀死之明吗？永基，你如果放了永基，朕可以考虑留你一个全尸。皇后娘娘，算什么？长河体统。你慢点。娘娘，姐姐，娘娘姐姐，姐姐没事吧？永基，疼不疼？额娘，我疼。永基。妈妈，我害怕。皇上，微臣护主不利。让皇后娘娘和十二阿哥受到惊吓，还请皇上恕罪。到底是你救了皇后母子，灵车，你救护皇后母子有功，赏皇马挂一件。微臣，谢主隆恩。你身上还有伤，快下去理伤吧。是。皇上。永基受到惊吓，不如臣妾先把永基带到臣妾的帐中清理伤口。永基，你先随皇娘回去吧。李玉，在。传太医，到皇后的帐中开些凝神的药，给十二阿哥吃。这。你还算是个皇帝吗？在你妻儿面前，你连个侍卫都不如！呸！你是何人，竟敢冒充我韩部族人？敢做不敢当，简直令人不齿。永平，朕知道他不是韩部的，他今日行刺，不过是要挑拨朕与韩部的关系，朕不会中他的圈套。永平，儿臣在，别让他死，让他招实话。儿臣会问出幕后主使的。够皇帝，今日算我无能，未能取你性命，我为部落献出我的生命。是啊,啊。皇阿玛，此刻已死，总有蛛丝马迹可寻，接着查。是。您消消气儿，喝碗酥酪润润喉咙吧。方才受了那场惊吓，是惊吓。本宫没想到他不要命到这种地步。玉妃这个贱人，生出这么多事端
，真是见人是非多。主，今夜风波太多，您别再惊了沈家。凌云彻为皇后，这般不顾性命，他真是疯了吗？额娘，我怕。额娘，我怕。额娘，额娘在。永琪，永琪，江太医，这什么症候啊？未必皇后娘娘，十二阿哥是惊疯了。惊疯，乃外感湿邪，徒手惊恐所致。微臣即刻为阿哥开药，您放心，应无大碍。真的吗？那本宫就安心许多了。刑帐里应该备有琥珀宝龙丸，有安神镇定之效，可以先拿来用温水化了，给阿哥先服下。药丸是现成的，还请荣妃姑姑随我去取来给阿哥服下。是。微臣告退。多谢江太医。都是我无用，连孩子都护不好。姐姐，今夜之事，是有人恶意行刺，又怎么能够怪你呢？别再说这些话了。只是，今夜有一事，妹妹着实担心。你想说什么？妹妹只怕，相交于刺客，皇上更介怀林侍卫。今夜他为了救你，活出一切奋不顾身的样子，妹妹看了着实胆战心惊。凌云彻和我是患难之交，患难之交，即便是奴才，为了救主子。牺牲性命也是在所不惜，只是今日，阿兰，我明白你在说什么。我这一辈子能有的男人，能靠的男人，只有皇上一个。我的荣辱悲喜都在他一念之间，我能干什么？皇后娘娘，算什么？成何体统？皇上睡不着，心里烦。刺客已经死了，怎么会有刺客？实在奇怪。按理说。前些年木兰秋险出过事，而如今守卫森严，而且蒙古王宫都在，要出手也不必在这般人多的时候。如果是守卫森严，那表示刺客不是外头来的。选在蒙古王宫众多之时，那表示刺客就是跟着他们进来的。皇上睿智，蒙古四十九部。向来对皇上忠心耿耿，万不能因为一个刺客毁了蒙古的名声，挑拨蒙古与大清的关系。夜深了，皇上要去哪儿？
真想去看看永基，这孩子胆气弱，只怕今儿个是被吓着了。皇上嘴上说十二阿哥的不是，心里还是疼他的。